हॅलो स्टुडंट्स स्टेट बोर्डच्या दृष्टीनं एक्झाममध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना आउट ऑफ मार्क पाडायचे आहेत त्या विद्यार्थ्यासाठी आणि ज्या विद्यार्थ्यांना स्कोर कार्ड त्यांचं इन्क्रीज करायचं आहे त्याही विद्यार्थ्यासाठी इवन ज्या विद्यार्थ्यांना सायन्स स्ट्रीममधून मॅथमॅटिक सब्जेक्ट घेऊन फक्त पास व्हाय पास व्हायचं आहे त्या विद्यार्थ्यासाठी सुद्धा म्हणजे इथं मी तिन्ही पॅटर्न सांगितलेले आहेत ह्या सर्व विद्यार्थ्यासाठी जो चॅप्टर कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे दॅट चॅप्टर इज कॉल्ड एज ए मॅथमॅटिकल लॉजिक ऑब्विसली अतिशय इंटरेस्टिंग आणि अतिशय इझी चॅप्टर आहे बरेचसे विद्यार्थी काय करतात प्रत्येक चॅप्टरमधले काही पॉईंट फोकस करतात तर मॅथमॅटिकल लॉजिक या चॅप्टरच्या बाबतीत स्टेट बोर्डला कॉन्सन्ट्रेशन करत असताना तुम्ही ह्यातला कोणताही पॉईंट स्किप करू नका कोणताही पॉईंट बघितलाच नाही असं होऊन देऊ नका कारण की अतिशय इंटरेस्टिंग आणि अतिशय इझी चॅप्टर आहे की ज्यामुळं तुम्हाला बोर्डामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मार्क गेन होऊ शकतात दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मॅथमॅटिकल लॉजिकची कोणती आहे की ह्यामध्ये डिस्क्रिप्शन नाही आहे जनरली तुम्ही जर स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन पेपर ऑब्झर्व केला तर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्या सिलेबसमध्ये असणाऱ्या चॅप्टर्सपैकी मॅथमॅटिकल लॉजिकवरती पडणारा जो क्वेश्चन असतो तो क्वेश्चन जनरली ट्रूथ टेबलवर बेस्ड असतो आता मला सांगा ज्यावेळी आपण ट्रूथ टेबलच्या नुसार आपण एखादं एक्झाम्पल सोडवतो त्यावेळी त्या एक्झाम्पलला एक तर तुम्हाला मार्क झिरो पडतील जर चुकला तर नाहीतर आउट ऑफच मार्क पडतील त्यामुळं ह्या चॅप्टरला फोकस करायला काही हरकत नाही आहे दोन क्वेश्चन्स असतील की ज्यामध्ये तुम्हाला सिलेक्शन करायचं आहे की ज्यामध्ये एक क्वेश्चन मॅथमॅटिकल लॉजिकचा आहे तर हंड्रेड अँड वन पर्सेंट यू आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन ऑब्विसली मॅथमॅटिकल लॉजिक क्वेश्चन ओके सो आपण स्टेट बोर्डच्या दृष्टीनं ज्या काही कन्सेप्ट आतापर्यंत बघितल्या यांना पूर्ण ह्या सगळ्या एका लेक्चरमध्ये सगळ्यांना ओव्हरव्ह्यू करूयात की जेणेकरून तुमचा ऑलरेडी झालेला स्टडी पुन्हा एकदा रिव्हिजन वाईज परफेक्ट होऊन जाईल ओके सो लेट स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड फर्स्ट स्टेप ऑफ मॅथमॅटिकल लॉजिक इज नथिंग बट स्टेटमेंट बघा प्रत्येक सेंटेन्स आपण घेतलं नाही स्टेटमेंट म्हणून तर दोज सेंटेन्सेस विच आर डिक्लेरेटिव्ह विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए असरेटिव्ह की ज्यांना फक्त आपल्याला ट्रू किंवा फॉल्समध्ये कम्पेअर करता येतं एक्झॅक्टली त्या स्टेटमेंट्सना आपण कन्सिडर केले सो so, लक्षात घ्या एक्सलेमेटरी सेंटेन्स असेल इंटरोगेटिव्ह असेल म्हणजे क्वेश्चन असेल कमांड रिक्वेस्ट असेल डिमांड असेल ऑल दोज आर नॉट स्टेटमेंट इन मॅथमॅटिकल लॉजिक मग मॅथमॅटिकल लॉजिकमध्ये स्टेटमेंट म्हणून कन्सिडर करताना ते आयदर ट्रू असायला पाय पाहिजे किंवा फॉल्स असायला पाहिजे अँड जर ते ट्रू असेल तर आपण त्याला रिप्रेझेंट करणार आहे कसं कॅपिटल टी आणि फॉल्स असेल तर कॅपिटल ही आपण रिप्रेझेंट करणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज ए ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ओके ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ओके आता मॅथमॅटिक्समध्ये आपण बरेचसे असे पण काही सेंटेन्सेस बघतो लाईक एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन हिअर धिस इज अ मॅथमॅटिकल सेंटेन्स इन विच एक्स इज द व्हेरिएबल हिअर वी डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ एक्स सो धिस इज ओपन सेंटेन्स अँड वी नो व्हेरी वेल दॅट ओपन सेंटेन्सेस आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक ओके सो ओपन सेंटेन्स की जे जे आपल्याला व्हॅल्यू माहिती नाही आहे किंवा ज्याची व्हॅल्यू एखाद्या सिच्युएशनवर डिपेंड आहे त्या सेंटेन्सेसना ओपन सेंटेन्स म्हणायचं आणि त्या मॅथमॅटिकल लॉजिकमध्ये स्टेटमेंट होत नाही ओके नेक्स्ट सो नेक्स्ट कन्सेप्ट आफ्टर स्टेटमेंट इज अ टाईप्स ऑफ स्टेटमेंट फर्स्टली ऑब्विसली सिम्पल स्टेटमेंट की ज्यामध्ये कोणतंही कनेक्टिव्ह किंवा किंवा दिलेल्या स्टेटमेंटला स्प्लिट आपल्याला करता येत नाही सिम्पल असं दिलेलं स्टेटमेंट असतं आणि सेकंड वन इज अ कंपाऊंड स्टेटमेंट म्हणजे दोन स्टेटमेंट असतात सिम्पल आणि त्यांना कुठल्या तरी कनेक्टिव्हनं कनेक्ट केलं जातं ह्याला म्हणायचं आपण कंपाऊंड स्टेटमेंट मग ज्यावेळी आपण कनेक्टिव्हचा विचार करतोय त्यावेळी मॅथमॅटिकल लॉजिकमध्ये कोण कोणते कनेक्टिव्ह आपण दोन स्टेटमेंटला कनेक्ट करण्यासाठी वापरतो तर दॅट इज द लॉजिकल कनेक्टिव्ह so these are the important connectives and or if then if and only if and not these are five important connectives we are used in the mathematical logic symbolic forms apan getlele ahet and tez a mathematical name mathematical logical name sudha bagitlele ahe and la apan kay manar ahe conjunction or la disjunction if then la conditional or implication if and only if la biconditional kiwa double implies आणि नॉटला निगेशन आपण रिप्रेझेंट करणार आहे सो दीज आर जस्ट कनेक्टिव्ह 
which are used to form the compound statement. Okay, next, one day, upon truth value, we get the simple statement. The other statement either true or false. But when these two statements are connected, they are connected. 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 They are and चब अपनी तपन लक्ष्य ठेव लो तो कहे दोनों ट्रस्ट चलते true otherwise false very good और चे वेरी एक जरी ट्रस्ट चलते true otherwise false implied चे वेरी दोनी same आस्ते चलते true otherwise arrow चा पुर्च अने double implied चे वेरी दोनी same आस्ते चलते true otherwise compulsory false okay so these are the major implementations of truth table and this is the most important concept of our next concept of mathematical logic okay so what is the next concept obviously statement pattern just like it just some the p q r and so on as a statement so still and r implies double implies and negations are key connect use are still there hence a combination to get let the for example p and negation of q bracket complete implies r this is nothing but the combination of statement and connect use which is called as a statement pattern okay so Whenever we discuss the statement pattern, the next concept must be depend on the truth table logical equivalence. Means what? We know the variable example p implies q is equivalence to what? Very good. Negation p r q. We can prove this equivalence, which is called as a logical equivalence, by using truth table. Okay. So how to draw the truth table for this one? It's too easy. Firstly, consider P statement. Secondly, consider Q statement. Next, find P implies Q. Then find negation P. And finally, negation P or Q. Okay. Here there are only two statement. P and Q. Okay. So number of rows four. अपन तीसरा सुधार टेक्निक बगित ले ला है. दिल्ली स्टेटमेंट पैटर्न में दे जोड़े स्टेटमेंट अस्तिल two raised to m. Where m is the number of statement की व्याद. ते उड़े अपने का ऐसा रहता number of rows ऐसा आहेत. So P contains outcome T T up up. Q contains outcome T up T up. Now P implies Q means what? Implies. Don't use same as till the true otherwise banana cha food sir. Okay. So T up T T. Last one is T because both are same. Negation P karay cha apna la. So P statement sa negation. Manje kaya na ra T la kaya na ra F. Once again, T la F, F la T, and F la T in a right. And last one, negation P, so R gets a Q barober. So, me circle clearly had the guns up like a gets a R gets a. So, R which I have a collection of the other. Exit to a cell to true otherwise false. So, outcomes are T, yup, yup, R get la F on R, T, T, R, I, manje T on R. And last one, yup, T, R, I, manje T on R. Negation P, R, Q, cha entries ka shed baga, T, yup, T, T. And P implies Q cha entries ka share T F T T. From this table we can directly say that we can directly say that these entries are equivalent T F T T T F T T. So we can say that P implies Q is a logically equivalent to negation P or Q. Okay, P implies Q is a logically equivalent to negation P or Q. So this is nothing but the logical equivalence concept. Next when most important concept and most easy also and that one is tautology contradiction and contingency whenever we draw the truth table jaja we upon truth table draw karen that way the truth table cha last column just again trees are t alia that is called as a tautology that statement pattern is called tautology zar the truth table cha last column just again trees are f alia that statement pattern is called as a contradiction and zar Tautology in a cell and contradiction in a cell. So we can mixture all the in that case we can say that contingency. Okay. So this is the most important concept for state board. Compulsory. Hey, how are the four marks of the question? Okay. Next. Quantifiers and quantified statement. This is the concept used for symbolic form of mathematics. Upon mathematics, symbolic form of mathematics. 
फॉर्मला रिप्रेजेंट करण्यासाठी ह्यांचा वापर करतो ह्यामध्ये आपण दोन प्रकारचे क्वांटिफायर्स बघितले होते पहिला होता युनिवर्सल क्वांटिफायर आपण ह्याला सिम्बॉलिकली ह्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो ह्याला आपण नाव वापरलेलं कोणतं फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी फॉर काय एव्हरी फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी यासाठी आपण युनिव्हर्सल क्वांटिफायर युज करत होतो आणि दुसरा आपण क्वांटिफायर बघितला होता एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर सिम्बॉलिक फॉर्म होता कसा उलटा ई आणि दिस इज नॉट नथिंग बट देअर देअर एक्झिस्ट काय देअर एक्झिस्ट ह्यासाठी आपण एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर बघत होतो ह्यामध्ये स्टेट बोर्डला जर क्वेश्चन आला तर तो कशा पद्धतीने येतो बघा तुम्हाला काय दिलं जातं आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं बघा स्टेट बोर्डचं तुम्ही जर आपल्या रेग्युलरचे लेक्चर्स बघितले तर त्यामध्ये ऑलरेडी आपण असं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे की ज्यामध्ये सेट ए मध्ये काही इलिमेंट्स तुम्हाला दिलेले असतील आणि मग तुम्हाला एक स्टेटमेंट एखाद दिला असेल फॉर एक्झाम्पल देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू फोर आता देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए असं वापरलेलं आहे ह्या केसमध्ये मग ह्या दिलेल्या स्टेटमेंट फर्स्ट वन जम समजा म्हणलं तर ह्या फर्स्ट स्टेटमेंटची ट्रुथ व्हॅल्यू काय हे बघायचं आहे आपल्याला बघा ज्यावेळी देर एक्झिस्ट नसेल त्यावेळी एक्स बिलॉंग्स टू ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर हे ओपन सेंटेन्स होणार आहे आलं का लक्षात म्हणजे सिच्युएशनवर बदलते व्हॅल्यू एक्स वन झाला तर काय होणार आहे बघा वन प्लस वन टू टू इज इक्वल टू फोर म्हणजे फॉल्स होणार एक्स टू झाला टू प्लस वन म्हणजे थ्री थ्री इज इक्वल टू फोर म्हणजे स्टेटमेंट फॉल्स होणार मात्र एक्स थ्री झाला तर थ्री प्लस वन इज इक्वल टू किती फोर फोर इज इक्वल टू फोर म्हणजे स्टेटमेंट ट्रू होणार म्हणजे सिच्युएशनवर डिपेंड आहे मात्र इथं देर एक्झिस्ट लागल्यामुळं हे दिलेलं ओपन सेंटेन्स हे काय झालं तर हे ओपन सेंटेन्स स्टेटमेंट झालं आलं का लक्षात मग दिलेलं सेंटेन्स हे आपलं स्टेटमेंट कधी होत आहे ओपन सेंटेन्स ज्यावेळी त्याला क्वांटिफायर वापरला जाईल त्यावेळी ओके मग आता इथं देर एक्झिस्ट म्हणजे मला एक तरी असा एक्स सापडला पाहिजे ए मध्ये सापडतोय आपल्याला कोण थ्री सच दॅट एक्स जागी थ्री घेतला तर थ्री प्लस वन इज इक्वल टू काय फोर म्हणजे हे स्टेटमेंट कसलं आहे ट्रू आहे आलं का लक्षात पण ह्याच एक्झाम्पल मध्ये जर समजा असं झालं असतं काय झालं असतं हा जो आपण देर एक्झिस्ट वापरलाय त्याच्याऐवजी जर समजा काय वापरलं असतं फॉर ऑल वापरलं असतं म्हणजे असं असतं फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए x प्लस वन इज इक्वल टू फोर तर फॉर ऑल म्हणजे ए मधल्या प्रत्येक नंबरसाठी ही केस पॉसिबलच झाली पाहिजे ट्रूथ झाली पाहिजे होते का बघा नाही फक्त थ्रीला होते बाकी सगळ्यांना ही केस फॉल्स होते म्हणजे हे स्टेटमेंट ट्रू आहे का तर नाही हे स्टेटमेंट काय फॉल्स आहे ओके अशा पद्धतीनं दिलेले ओपन सेंटेन्सेसला आपण क्वांटिफायर वापरून त्याला स्टेटमेंटमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो दॅट इज कॉल्ड एज ए व्हेरी गुड क्वांटिफाईड स्टेटमेंट नेक्स्ट आपण कन्सेप्ट बघितली होती विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ओके हे ऑब्जेक्टिव्हला चालली तर येईल ही काय तुम्हाला फोर मार्क थ्री मार्कला येणार नाही आहे स्टेट बोर्डला मग ऑब्जे ऑब्जेक्टिव्हला आली तर आपल्याला फक्त काय करायचं आहे तुमच्या दिलेल्या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये जिथे जिथं अँड असेल तिथं काय लिहायचं आहे ऑर ड्युएल करताना ऑरच्या ठिकाणी काय लिहिणार आहे अँड लिहिणार आहे स्मॉल टीच्या ठिकाणी काय लिहिणार आहे स्मॉल सी स्मॉल सीच्या ठिकाणी काय लिहिणार आहे टी कॅपिटल टी जर आला तर त्याच्या ठिकाणी ए कॅपिटल यफ आणि कॅपिटल यफ आला तर त्याच्या ठिकाणी कॅपिटल टी अशा पद्धतीने आपण ड्युएल करते वेळी फक्त चेंजेस करणार आहे फॉर एक्झाम्पल समजा असं एक्झाम्पल असेल पी आर क्यू होल ब्रॅकेट कम्प्लीट अँड टी तर हे जर ड्युएल कसं असणार आहे बघा पी ऑरच्या जागी झाला अँड क्यू अँडच्या जागी झाला ऑर आणि टीच्या जागी झाला एफ ओके ड्युएल करते वेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे ती म्हणजे सिम्बॉल नॉट निगेशन नॉट चेंज व्हाईल फाइंडिंग ड्युएल म्हणजे जर समजा मला निगेशन पी अँड क्यू ऑर सी ह्याचा आपल्याला ड्युएल फाइंड करायचं असेल तर ड्युएल फाइंड करते वेळी निगेशन पी रिमेन्स ॲज इट इज अँडच्या ठिकाणी ऑर होईल इथं ऑरच्या ठिकाणी अँड होईल आणि सीच्या ठिकाणी स्मॉल सीच्या ठिकाणी स्मॉल टी होऊन जाईल सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ड्युएल सो विच इज द व्हेरी इझिएस्ट कन्सेप्ट की जी जर तुम्हाला बोर्डाला ऑब्जेक्टिव्हला आली तर अजिबात घाबरण्याचं काही कारणच नाही आहे त्यामुळे ह्याला स्किप करण्यात काही मजाच नाही हो नेक्स्ट आपण कन्सेप्ट बघितली होती निगेशन ऑफ सिम्पल स्टेटमेंट निगेशन दोन प्रकारचं आपण करू शकतो निगेशन सिम्पल स्टेटमेंटचं आणि निगेशन कंपाऊंड स्टेटमेंटचं फर्स्टली ज्यावेळी आपण सिम्पल स्टेटमेंटचं निगेशन करतोय त्यावेळी त्या स्टेटमेंटमध्ये नॉट हा शब्द फक्त यूज करायचा आहे म्हणजे नसेल तर ॲड करायचं आहे आणि असेल तर काढून टाकायचं आहे फॉर एक्झाम्पल मी ओरली सांगतो समजा असं आपण म्हणलं टू इज अ प्राईम नंबर काय म्हणलंय मी टू इज अ प्राईम नंबर त्याचा निगेशन काय होईल टू इज अ नॉट प्राईम नंबर ओके समजा असं एक्झाम्पल असेल थ्री इज अ नॉट इव्हन नंबर थ्री इज अ नॉट इव्हन नंबर 
तर त्या केस मध्ये त्याचं निगेशन कसं होईल थ्री इज इव्हन नंबर नॉट निघून जाईल ओके आता निगेशन करत असताना ज्यावेळी मॅथमॅटिक्स मध्ये सिम्बॉल आले असतील त्यावेळी मात्र आपल्याला ते सिम्बॉल्स पण चेंज करावं लागतात फॉर एक्झाम्पल जर दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये फॉर ऑस फॉर ऑल असेल तर निगेशन करत असताना देअर एक्झिस्ट वापरायचं हे एकमेकांना इंटरचेंज करायचं थोडक्यात दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये देअर एक्झिस्ट असेल तर आपण त्याला रिप्लेस करताना निगेशन करत असताना फॉर ऑल वापरणार आहे ओके सिमिलर टू दॅट वे इक्वल टू ला नॉट इक्वल टू वापरणार आहे आपण ग्रेटर दॅन ला लेस दॅन ऑर इक्वल टू वापरणार आहे लेस दॅन ला ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू वापरणार आहे ओके सो दीज आर सम सिम्बॉलिक फॉर्म्स ऑलरेडी आपल्याला आणखीन कन्सेप्ट पाहिजे आहे निगेशन ऑफ निगेशन पी काय येणार आहे आपला पी येणार आहे जर समजा तुमच्या सिम्पल स्टेटमेंटमध्ये सम हा शब्द आला तर त्या केसमध्ये आपण ऑल हा शब्द निगेशनच्या वेळी वापरणार आहे आणि हे सुद्धा इंटरचेंज करणार आहे आपण म्हणजे ऑल आला तर सम हा शब्द वापरणार आहे अशा पद्धतीनं सिम्पल स्टेटमेंट जर तुमचं दिलेलं असेल तर त्याचं निगेशन कसं करायचं ते आपण बघितलं सिमिलर टू दॅट वे कंपाऊंड स्टेटमेंटचं निगेशन सुद्धा आपल्याला करता आलं पाहिजे अँड दिस इज द चॅलेंजिंग कन्सेप्ट ओके म्हणजे निगेशन करत असताना जर समजा असं असेल आपल्याला पी अँड क्यू हे दिलं असेल हे कंपाऊंड स्टेटमेंट झालं अँड या कनेक्टिव्ह नो कनेक्ट केलेलं आणि हे जर समजा निगेशन करायचं असेल तर त्याचं निगेशन निगेशन पी अँड निगेशन क्यू होतं का नाही हे लक्षात ठेवा मग याचं निगेशन काय होतं निगेशन पी अँडच्या ठिकाणी होतो ऑर आणि निगेशन क्यू विच इज कॉल्ड एज ए व्हेरी गुड विच इज कॉल्ड एज ए डी मॉर्गन्स लॉ ओके मग त्यामुळं कंपाऊंड स्टेटमेंट करत असताना त्याचं निगेशन करत असताना आपल्याला हे रुल्स लक्षात ठेवावे लागतील सो रूल रिप्रेझेंट करूयात पहिला रूल कोणता होता निगेशन फाईन करायचं आहे कोणाचं समजा पी अँड क्यूचं सो विच इज इक्वॅलन्स टू वॉट हे जर निगेशन कसं होईल तर निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू ओके सेकंड वन निगेशन करायचं आहे कोणाचं पी ऑर क्यूचं तर विच इज इक्वॅलन्स टू काय होणार आहे बघा निगेशन पी ऑरच्या ठिकाणी होणार अँड निगेशन क्यू ओके सिमिलर टू दॅट वे थर्ड बघा आपल्याला निगेशन करायचं आहे कोणाचं पी एम्प्लाईज क्यूचं सो पी एम्प्लाईज क्यूचं निगेशन असतं P and negation of Q. क्यू काय असतं पी अँड निगेशन ऑफ क्यू आणि फोर्थ वन जर समजा मला निगेशन करायचं असेल पी डबल एम्प्लाईज क्यू तर विच इज इक्वॅलन्स टू मी इकडे खाली लिहितोय ते होणार आहे बघा पी अँड निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ क्यू ऑर क्यू अँड निगेशन ऑफ पी अशा पद्धतीने आपण डबल एम्प्लॉईचं निगेशन करणार आहे सो दीज आर द फोर मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल्स फॉर निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट ओके पी अँड क्यूचं निगेशन काय निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू पी ऑर क्यूचं निगेशन निगेशन पी अँड निगेशन क्यू पी एम्प्लॉईज क्यूचं निगेशन पी अँड निगेशन ऑफ क्यू लक्षात घ्या पी एम्प्लॉईज क्यूचा इक्विवेलन्स काय आहे निगेशन पी ऑर क्यू आणि पी एम्प्लॉईज क्यूचं निगेशन काय आहे तर पी अँड निगेशन ऑफ क्यू हा इक्वेलन्स आहे आणि हे निगेशन आहे ह्यामध्ये स्टेट बोर्डला बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होतं त्यामुळे हे फोकस करा पी एम्प्लॉईज क्यूचा इक्वेलन्स काय आहे निगेशन पी ऑर क्यू आणि पी एम्प्लॉईज क्यूचं निगेशन काय आहे मात्र पी अँड निगेशन ऑफ क्यू ओके सो दिस इज नथिंग बट द निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट जसं आपण ड्वेलच्या बाबतीमध्ये बघितलं होतं ड्युएलच्या बाबतीमध्ये आपण अँडला ऑर ऑरला अँड रिप्रेझेंट रिप्लेस करत होतो सिमिलर टू दॅट वे कंडिशनल वरती किंवा एम्प्लॉईज वरती पी एम्प्लॉईज पी एम्प्लॉईज क्यू वरती आपण कॉन्वर्स इनवर्स आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ह्या तीन कन्सेप्ट ऑपरेट करू शकतो सो कसं ऑपरेट करणार आहे बघा पी एम्प्लॉईज क्यू असं तुमचं जर दिलेलं स्टेटमेंट असेल म्हणजे इबदेनच्या भाषेमध्ये तुमचं दिलेलं स्टेटमेंट असणार आहे की त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म पी एम्प्लॉईज क्यू असणार आहे तर फर्स्ट वन त्याचा कॉन्वर्स कसा असतो तर पी एम्प्लॉईज क्यूचा कॉन्वर्स करायचा म्हणजे जस्ट आपल्याला फक्त त्यांचा सिक्वेन्स इंटरचेंज करायचा आहे ओके सो जर दिलेलं स्टेटमेंट पी एम्प्लॉईज क्यू असेल तर कॉन्वर्स असणार आहे क्यू एम्प्लॉईज पी अलग लक्षात ओके सेकंड वन इनवर्स इनवर्सच्या वेळी मात्र तुमचा दिलेला स्टेटमेंट पॅटर्न ॲज इट इज ठेवायचं आहे फक्त दोन्हींना निगेशन ऑपरेट करायचं आहे डायरेक्ट निगेशन ऑपरेट करायचं आहे मी पी एम्प्लॉईज क्यूचं निगेशन फाईन करतोय का तर नाही निगेशन फाईन करत नाही आपण इनवर्स लिहितोय पी एम्प्लॉईज क्यूचा इनवर्स कसा तर पी एम्प्लॉईज क्यू ॲज इट इज ठेवायचं फक्त दोन्ही स्टेटमेंटला निगेशन आपण ऑपरेट करणार आहे आणि थर्ड वन कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रा पॉझिटिव्हमध्ये ह्या दोन्ही केसेस ऑपरेट करायचे आहेत म्हणजे आपल्याला कॉन्वर्स पण करायचं आहे आणि इनवर्स पण करायचं आहे म्हणजे आपलं कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कसं असणार आहे तर निगेशन क्यू एम्प्लॉईज निगेशन पी 
हेच्यावरती तुम्हाला स्टेट बोर्डला अतिशय सिंपल एक्झाम्पल येतं एखादं एक्झाम्पल येतं किंवा असं एक्झाम्पल येतं बघा ई पी ट्रेन्स देन मॅच विल बी कॅन्सल्ड हे एक्झाम्पल बऱ्याच वेळेला बोर्डाला आलेलं आहे ई पी ट्रेन्स देन मॅच विल बी कॅन्सल्ड ह्याला आपल्याला काय सांगितलेलं असतं आहे राईट द कॉन्वर्स इन्व्हर्स अँड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह तर त्या केसमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा त्याला सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लावावं लागेल पी एम्प्लाईज क्यूमध्ये आणि मग कॉन्वर्स म्हणजे कसा क्यू एम्प्लाईज पी इन्व्हर्स कसा निगेशन पी एम्प्लाईज निगेशन क्यू आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कसा उलटा पण करायचा म्हणजे कॉन्वर्स पण आणि इन्व्हर्स पण म्हणजे निगेशन क्यू एम्प्लाईज निगेशन पी सो दिस इज नथिंग बट ओवरऑल कॉन्वर्स इन्व्हर्स अँड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कन्सेप्ट त्याच्यानंतर आपण बघितला होता अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अँड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिकल लॉजिक या चॅप्टरमध्ये ही चॅलेंजिंग टास्क वाटते बाकी आतापर्यंत आपण बघितलेल्या गोष्टीत काहीच प्रॉब्लेम नसायला पाहिजे ओके आणि तुम्हाला स्टेट बोर्डला मी हुकमी सांगतो तुम्हाला कन्फर्मली चार मार्काला ट्रुथ टेबलवरतीच एक एक्झाम्पल पडतं त्यामुळं हा चॅप्टर तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करायचा आहे आणि सगळे पॉईंट्स करायचे आहेत म्हणून मी एका लेक्चरमध्ये फास्टली हे सगळे पॉईंट रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करतोय सो लेट स्टार्ट अल्जेब्रामध्ये आपण पहिला लॉ बघितला होता कोणता आयडिया इम्पॉर्टंट लॉ ओके नाव तर लक्षात ठेवायचंच आहे लाव आणि इव्हन जर समजा नाव नाही लक्षात राहिलं तरी तो लॉ मात्र आपल्या काळजात अगदी बिडला पाहिजे आयडिया इम्पॉर्टंट लॉ कसा होता तर पी ऑर पी इज इक्विवॅलन्स टू काय पी किंवा पी अँड पी इज इक्विवॅलन्स टू ऑल्सो काय असणार आहे पी ओके हा होता आपला कोणता आयडिया इम्पॉर्टंट लॉ हो येते का लक्षात नेक्स्ट आपण लॉ बघितला होता कॉम्युटेटिव्ह लॉ कॉम्युटेटिव्ह लॉ कसा होता आपला बघा बरं पी ऑर क्यू इज इक्विवॅलन्स टू क्यू ऑर पी पी अँड क्यू इज इक्विवॅलन्स टू क्यू अँड पी सो ऑर्डर डझन मॅटर फॉर अँड अँड ऑर लक्षात आलं का ऑर्डर डझन मॅटर फॉर कंजक्शन अँड डिस्जंक्शन ओके आता हा झाला आपला कॉम्पिटेटिव्ह लॉ कॉम्पिटेटिव्ह लॉ नंतर आपण असोसिएटिव्ह लॉ बघितला होता सिमिलर टू द लॉ ऑफ सेट आपण सेट ह्या चॅप्टरमध्ये ऑलरेडी असोसिएटिव्ह लॉ फॉर रिलेटेड टू द सेट बघितला होता इथं फक्त आपल्याला रिलेटेड टू द स्टेटमेंट बघायचं आहे सो असोटिव्ह असोसिएटिव्ह लॉ आपला साधारणतः असा होता पी ऑर क्यू ऑर आर इज इक्विवॅलन्स टू पी ऑर क्यू ऑर आर ओके ब्रॅकेट फक्त चेंज केलेला आहे किंवा आणखीन असा पण होऊ शकतो तो पी अँड क्यू अँड आर इज इक्विवॅलन्स टू P and Q, bracket complete and R. So same connective जेव्हा आपण ऑपरेट करतोय तीन स्टेटमेंट वरती सेम कनेक्टिव्ह आपण जेव्हा ऑपरेट करतोय त्यावेळी ब्रॅकेट डझन मॅटर ओके कोणा दोघांना कॉन्सन्ट्रेट केलंय हे डझन मॅटर करत सो दिस इज अवर नथिंग बट असोसिएटिव्ह लॉ असोसिएटिव्ह लॉ नंतर आपण बघितला होता डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ इथे मात्र आपल्याला डिस्ट्रीब्युट करायचं आहे स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट दोन कनेक्टिव्ह आपण डिस्ट्रीब्यूट करतोय अँड आणि ऑर्न त्यामध्ये पहिलं असं होतं बघा पी अँड क्यू ऑर आर इज इक्विवॅलन्स टू डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय सांगतो तर हा अँड आहे तो दोन्ही स्टेटमेंट क्यू आणि आर ला डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे म्हणजे कसं होणार आहे बघा पी अँड बाहेरचा आतला क्यू घेतला ऑर परत पी अँड आणि आतला आर घेतला ओके सो धिस इज फर्स्ट वन सिमिलर टू दॅट वे पी ऑर क्यू अँड आर इज इक्वॅलन्स टू तुम्ही सांगू शकता हे काय होणार आहे तर पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय होणार आहे व्हेरी गुड पी ऑर क्यू ब्रॅकेट कम्प्लीट अँड आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये पी ऑर आर सो दिस इज अवर वॉट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओके याच्यानंतर आपण बघितला होता डी मॉर्गन्स लॉ व्हेरी वेल नोन लॉ आहे आपला हा निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू हा काय असतो गुड बोला माझ्याबरोबर निगेशन पी अँड निगेशन क्यू ओके निगेशन ऑफ पी अँड क्यू काय असतो निगेशन पी अँड क्यू असतो निगेशन पी आर निगेशन क्यू ओके हे जरी इझी असलं तरी आपल्याला ते रिपीट करायचं आहे कारण की रिपीटेशन मधनं परफेक्शन येणार आहे आणि परफेक्शन नंतर आपला एक्सलन्स ह्या चॅप्टरमध्ये होणार आहे आणि आपल्याला ह्या चॅप्टरला गुड नको आहे बेस्ट नको आहे आपल्याला एक्सलन्स पाहिजे ओके नेक्स्ट आयडेंटिटी लॉ This is also most interesting law. P or T is equivalence to P and T is equivalence to. Okay. Here's the first one. Two of them are identity law. Two of them are identity law. P and F is equivalence to. And P or F is equivalence to. Okay. Well known. You 
पी एंड एफ पहले इतना घूम पी एंड एफ घू फर्स्ट वन इत कॉन्सनट्रेट करू पी एंड एफ पी एंड एफ ऐसी महत्ति है अपना एंड घतो एन या बाबी में दोन ट्रॉस तो रस्ट्रो अदरवाइज फॉल्स आत ओके दोन ट्रॉस तो तो रस्ट्रो अदरवाइज फॉल्स आत इत मज पी ए स्टेटमेंट ट्रू हो दे कि फॉल्स होते एंड एंड फुड एफ आला है हेज आउटकम कंपलसरी एफ आना है गुड सेकेंड वन बगा पी और यफ और है और चेपाला महत्ति है एक जरी ट्रो अल तो ट्रो आत अदरवाइज फॉल्स आता एक जरी ट्रो आता हाँ यफ जाए म पी टी जा आउटकम टी एल इक्वेलन्स टी एल और पी जर यफ जा आउटकम एफ एल मे आउटकम इज डिपेंड ऑन कम्प्लिटली स्टेटमेंट पी मे स्टेटमेंट पी आल तो इक्वेलन्स मे विच इज इक्वेलन्स टू कैसना है गुड पी हा अपना आइडेंटिटी लॉ है थर्ड वन अपन आइडेंटिटी लॉ मे बगित होता पी आर टी आता तो आर है आर या बाबी में एक जरी ट्रो अल तो ट्रू म आपका पी का ही होना पूरे टी आला है तो आउटकम क्या है गुड टी एंड लास्ट वन पी एंड टी एंड या बाबी में दोनों ट्रो आती तो ट्रो आत हि तो ट्रो है म पी टी जा आउटकम टी एल मात्र पी एफ जा आउटकम मात्र यफ एल मे आउटकम डिपेंड ऑन कम्प्लिटली पी सो हियर पी एंड टी इज इक्वेलन्स टू क्या है पी ओके सो दिस इज आवर नथिंग बट आइडेंटिटी लॉ हे चार अपन कन्सेप्ट बगित होता हेजन अपन कॉम्प्लिमेंट लॉ सुधा बगित होता हा अतिशय इंटरेस्टिंग लॉ होता कि ज्यादा अपने टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन से एक्सप्लेनेशन करता मैं हेज एक्जाम्पल घ तुम्हारा रिवाइज कराए तो तुम्हें मजे रेग्युलर से लेक्चर्स बगू शकता कॉम्प्लिमेंट लॉ मे अपन बगित होता पी और निगेशन पी एंड दुसरा पी एंड निगेशन ऑफ पी सो हियर बी लोन ऑप्शन आते समझा पी टी जा निगेशन पी का होना है यफ और हा दोगे और मध्य आउटकम क्या है टी एनर जर समा पैले डिस्कशन करते जर समा पी हा यफ जा यफ और निगेशन पी का होना है टी होना है कारण की पी हा यफ है और मग यफ और टी इक्वेल टू क्या है टी मे इत मजा टी पी टी जा कि पी यफ जा इन दो इन बोथ केसेस आउटकम इज कंपलसरी टी सो पी और निगेशन पी का है टी मे टॉटॉलॉजी है क्या है टॉटॉलॉजी आता अपन एक काम करू अपन आता सेकेंड बाबती चर्चा करू से जरा समझा पी हा टी जा निगेशन पी हा यप होना है हा दोग एंड एंड या बाबी में दोनों ट्रो आती तो ट्रो आता इतना यप ये जर समा पी हा यप जा एंड निगेशन पी का होना निगेशन टी हो रहा है इक्वेलन्स टू मैं यप एंड टी पुनः एकदा यप होना है मजे पी का ही हो दया मज़ा आउटकम कंपलसरी यप रहो मे पी एंड निगेशन क्यू इज इक्वेलन्स टू क्या है यप सो दिस इज नथिंग बट फॉलन्सी बगा मैं एक नवन शब्द वपरला है फॉलन्सी कॉन्ट्राडिक्शन अपन रेग्युलरली स्टडी में घेला होता तुम्हारा फसवने स्टेट बोर्ड में फॉलन्सी हा शब्द पपरला जाऊ शको सो फॉलन्सी इज नथिंग बट इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन ओके नेक्स्ट अपन बगित होता एब्सॉर्प्शन लॉ एब्सॉर्ब कर जर स्टेटमेंट रिपीट जाए पी और पी एंड क्यू सो विच इज इक्वेलन्स टू का होता पी एब्सॉर्ब होते इत सो इक्वेलन्स टू पी कि पी एंड पी और क्यू जरी तरी विच इज इक्वेलन्स टू अपन पी घे शको सो इट्स इजी एब्सॉर्प्शन लॉ नेक्स्ट कंडिशनल लॉ कंडिशनल लॉ मे अपन बगित होते पी एम्प्लाइज क्यू इज इक्वेलन्स टू का होता रे वेरी गुड निगेशन पी और क्यू ओके नेक्स्ट बाय कंडिशनल लॉ बाय कंडिशनल लॉ अपना कसा होता तो बाय कंडिशनल लॉ अपना असा होता पी डबल एम्प्लाइज क्यू सॉरी पी डबल एम्प्लाइज क्यू इज इक्वेलन्स टू बगा दिस इज नथिंग बट इक्वेलन्स टू पी एम्प्लाइज क्यू एंड क्यू एम्प्लाइज पी ओके असा इक्वेलन्स टू कंडिशनल लॉ बाय कंडिशनल लॉ घता अपन हे सगे लॉज आप लक्षा ठेवाये है तेज इम्प्लिमेंटेशन और डिटेल्स बगाल तो तुम्हें अपने लेक्चर नंबर एट ऑब्जर्व करू शता कि ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप अपन हे सगे लॉज इम्प्लिमेंट कर डिपेंड आना एक्जाम्पल पगित बगा ट्रूथ टेबल वरती जस कंपलसरी एक एक्जाम्पल आत तस तुम्हारा लॉज पर डिपेंड आना एक्जाम्पल लिव शकत जस कि तुम्हारा फसवने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल जर मंडल एखाद तुम्हारा इक्वेलन्स लॉजिकल इक्वेलन्स प्रूव कराए तो हा लॉज का वपर कर लगे तिथे ट्रूथ टेबल न तुम्हें एक्जाम्पल स्टेट बोर्ड में सोड़ तरी सु तुम्हारा तिथे जीरो मार्क्स मिलती हि गोष अतिशय महत्व की है मजे पुनः एकदा पी एम्प्लाइज क्यू ऐसी इक्वेलन्स निगेशन पी आर क्यू हे जर आप ओनली इक्वेलन्स प्रूव कर दाखवाएं तो तुम्हारा दोन ऑप्शन है पैला आयदर बाय ट्रूथ टेबल और बाय लॉज पर समझा हाच क्वेश्चन तुम्हारा विचार है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल 
प्रू दैट धीस वन इज इक्वल टू धीस वन तो यह केस मे अपन ट्रूथ टेबल वपरू शकत नहीं कि वपरला उत्तर जरी बरबर आल कैलक्युलेशन चरी तुम्हारा हा केस मे स्टेट बोर्ड में जीरो मार्क्स गेन हो रहा है ही गोष्ट फोकस तुम्हें चांगल पद्धतिन के लिए पाजे और मैं सग शिकन अपन मैथमेटिकल लॉजिक शेवट का कन्सेप्ट बगित दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल कन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज ए एप्लिकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स स्विचिंग सर्किट्स मे अपन बगित हो समझा करंट फ्लो होता से तो समझा अभी बैटरी आल तो स्विच आल इत एक लैम्प अपन घेतला करंट अपला फ्लो जा करंट जर जो अल तो लैम्प ग्लो होने सा जी स्विच है ज्यादा अपन कैपिटल यस न रिप्रेजेंट करते ती स्विच कशाला पाजे क्लोजड मग अपन जर पी है स्टेटमेंट दिल कि स्विच यस क्लोजड है तेला तो हाँ सर्किट का सीम्बॉलिक फॉर्म मैथमेटिकली जर बार तो होल पी इज इक्वेल्स टू एल मे स्विच एस ज्यादा क्लोज अल लैम्प का हो ग्लो होके मैं हा केस मे अपन सर्किट्स का विचार करता सर्किट्स मे दोन टाइप पड़ता हेपन आप बगित हो टू स्विचेस इन सीरीज मे स्विचेस ज्यादा सीरीज मध्य बगा लाइक धीस वन इत समा स्विच एस वन आल इत स्विच एस टू आल मैं हाफ डायग्राम फिर का है स्विचिंग सर्किट की हादे तुम्हारा डिटेल सग स्टडी कराए तो आप लेक्चर नंबर नाइन बगू शकता तुम्हें ओके आता हाँ बगा करंट इतना फ्लो हो पुढ़ जाऊन इतना जो का लैम्प आल तो लैम्प ग्लो होने हाथ दो स्विचेस कशाला पाजे वेरी गुड हाथ दो स्विचेस क्लोज आएगा पाजे कंपलसरी क्लोज आएगा पाजे क्या अपन पी है स्टेटमेंट यस वन क्लोज ल्यू है स्टेटमेंट यस टू क्लोज लल फॉर लैम्प ग्लो लगर यह सीम्बॉलिक फॉर्म थोड़क कसा तो पी एंड क्यू इज इक्वेल टू यल एंड का तर दोनी क्लोज आण कंपलसरी आहे आणि मग हेच्यावरून आपण स्विचिंग टेबलच्या तयार केला होता इनपुट आउटपुट टेबल ज्याला आपण नाव दिलं होतं तो आपल्याला रिप्रेझेंट करत असताना सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल आपण ड्रॉ करणार आहे फक्त टी टी च्या ऐवजी आपण इक्वेनसला वन घेणार आहे आणि यप च्या ऐवजी इक्वेनसला आपण झिरोनं रिप्रेझेंट करणार आहे आणि तो जो ट्रा टेबल तयार होईल त्याला आपण नाव दिलं स्विचिंग टेबल ओके तसंच आपण दुसरा ऑप्शन बघितला होता टू स्विचेस इन पॅरल मजे करंट ज्या इतन फ्लो होल्वी करंटला दोन ऑप्शन्स हा एक ऑप्शन है और हा एक ऑप्शन है और मग फुढ़ जाऊन इतना लैम्प समझा अल तो यह केस मे करंट ज्यादा फुढ़ जाए तो करंटला दोन ऑप्शन्स है एक तो यस वन हा स्विचम जाए कि यस टू हा स्विचम जाए बगा हा केस मे ऑप्शन्स है तेल तो दोनी कड़ी वाह करंट दोनी कड़ी वाड़ान एक जरी क्लोज अल तरी फुढ़ जाऊन लैम्प ग्लो हो रहा है दोनों क्लोज अल तो क्या मगा दुधा साखर पड़े सारा है मात्र दोनों ओपन आल तो मत चल नहीं मत दुष्का पड़ना लाइट ओ ऑन होना नहीं है मजे तुम्हें इतने लक्षा घे शकता हे जो सीम्बॉलिक फॉर्म कसा है वेरी गुड पी आर क्यू मे दो पैकी एक क्लोज अल पाजे देन लैम्प ग्लो सो दिस इज द सीम्बॉलिक फॉर्म आणि अशा पद्धतीने आपण क्रिटिकल आणि मिक्सचर जे सर्किट्स असतात त्या मिस मिक्सचर सर्किट्सचे सिम्बॉलिक फॉर्म आपण लिहिले त्यांचा स्विचिंग टेबल सुद्धा लिहिलेला आहे अशा पद्धतीनं अतिशय इझी असा आपला हा चॅप्टर आहे ह्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट बघायला भेटल्या की ज्याचा आदिगरच्या कोणत्याही सिलेबसशी कोणत्याही चॅप्टरशी लिंकिंग कन्सेप्ट आहे असं म्हणाल तर अजिबात नाही निवड़ बेसिक कन्सेप्ट तुम्हारा महत्ति आला पाजे ही एकदा लॉजिक परफेक्ट जाए तो तुम्हारा स्टेट बोर्ड मे हा चैप्टरला आउट ऑफ मार्क मिलवा मिलत ओके मैथमेटिक्स मे दो स्टूडेंट वर कॉन्सनट्रेट फॉर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ती ही मेजवाणी है हा चप्टर से ओके हा चप्टरला मिस कर चलना नहीं है तुम्हें सगे लेक्चर्स मजे बगित अपल स्टेट बोर्ड रिविजन लेक्चर जर बगित हनर तुम्हें डायरेक्ट एक्जाम रिविजन के आदल दिवसी तरी सु अतिशय इजीली तुम्हें सगे क्वेश्चन सॉल्व करू शता इतका स्टेट बोर्ड मधला सगत सोपा चैप्टर आज आप कम्प्लीट कर आहोत ओके सो रिविजन अतिशय चांगल पद्धति ने सगे पॉइंट सगले व्यूज क्लियर सगले अपन पॉइंट इतना कवर कर तर हेजा बर्ती तुम्ही चाप्टर का मिसलिनेस सग कम्प्लीट करू शकता तो मिसलिनेस सॉर्ट जार ततले का डाउट्स आते अड़चने अल तो तुम्हें माला आस्क करू शता विचरू शकता कि जेनेकर हा चप्टर मे अपना एक टार्गेट ठेवा है स्टेट बोर्ड में अपना हा चप्टर मे आउट ऑफ मार्क इन एनी केस गेन कराए ओके सो तैर लगा सगड़ा मिसलिनेस तुम्हें आता सोड़वाये अपने होमवर्क नोटबुक मे ठीक है अपन थामूया